நம்மளுக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது செய்தி கிடைச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம தீர விசாரித்து ஆய்வு செஞ்சு சரி தவறுங்கிறத முடிவு செய்யணுமே தவிர கேட்டவுன்னு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நம்பிடவே கூடாது இது நம்மள்ட்ட இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் யா ஐ ஹுல்லதி நாமனும் நம்ம எல்லாரையும் கூப்பிட்றான் நம்பிக்கையாளர்களே நம்பிக்கை கொண்ட மக்களே இது ரசூல்லாவை சம்மந்தப்படுத்தி வரலை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய பொதுவான அறிவுரை இன் ஜாக்கும் ஃபாசிக்கும் பினபையின் ஒரு தீயவன் ஒருத்தன் ஒரு செய்தியை உங்களிடத்துல கொண்டு வந்தால் பத்த பையனும் நன்கு தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் என்ன வேண்டாலும் யாரை பற்றி வேண்டாலும் சொல்லுவான் சொல்வானையானால் பத்த பையனும் நன்கு தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் அது ஒரு நபரை பற்றின விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு தத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கலாம் ஒரு பொருளுடைய நன்மை தீமை பற்றிய விஷயமாக இருக்கலாம் உதாரணமாக ஒருத்தன் போடுவான் பழைய சோறு சாப்பிட்டாலும் நன்மை தெரியுமான்னு ஒரு ஐம்பது போட்டிருப்பான் உடனே ஆயிரம் பேருக்கு என்ன செய்யறது பழைய சோறு சாப்பிட்டா எந்த ஆய் விஞ்ஞான ஆய்வு செஞ்சாரு அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க என்னுடைய உண்மை தன்மை என்ன பச்சை மிளகாயில் உள்ள நன்மை தெரியுமான்னு ஒருத்தன் போடுவான் உடனே அது ஆயிரம் பேருக்கு என்ன செய்யறது அதை ஷேர் பண்ணி விடுறது இலவசமாக உங்களுக்கு டயாலிசிஸ் வேணுமா இந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளும் நம்பரை போட்டு விட்டுருப்பான் நீங்க அடிச்சடிச்சு பார்த்தா நம்பர் போவாது ஆனா நம்ம பரப்பி விட்டு விட்டுருப்போம் அப்ப இப்படிலாம் ஒண்ணு இருந்துக்குன்னு சொன்னா இது எத்தனை பேர் நம்புவான் நம்பி எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுவான் அதையெல்லாம் யோசிக்கிறல மார்க் விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு நபரை பத்தின விஷயமா இருந்தாலும் சரி ஒரு கொள்கை சார்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் மெயின் விஷயம் இதில் நம்ம தப்பு பண்றோம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு செய்தி வருதுன்னா சோர்ஸ் என்ன எப்படி சோர்ஸ் இப்ப உதாரணமா வந்து ஒரு அரசியல் தலைவர் ஒரு கலைஞர் கருணாநிதி இருக்கிறாரு அது மாதிரி மோடி இருக்கிறாரு அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்காருன்னு வைங்க அவரை போய் ஒருத்தர் போய் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு வெளியே வர்றாரு உடனே ஒருத்தன் பேப்பரில் வந்து என்ன செய்வான் அவர்கள் சந்தித்து பேசியதாக இன்னென்ன பேசி கொண்டதாக தெரிய வரும் உனக்கு இப்படி தெரியும் பேசுனது உங்கள் ரெண்டு பேர் ஒன் நிருபர்கள் யாரையும் விடலை அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து இன்னது பேசணுன்னு சொன்னால் கூட பொய்யும் சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சொன்னால் கூட அதில் நம்புறது ஒன்றுமே இல்லை எந்த ஒரு சோர்ஸும் இல்லாமல் அவர்கள் எதற்கு வந்தார் தெரியுமா மோடி கருணாநிதி வந்து பார்த்தாரா என்ன பேசினார் தெரியுமான்ட்டு ஒரு பக்கத்துக்கு எழுதுவாங்க என்னென்ன மாதிரி ஐடியா திட்டங்களோடு வந்தார் அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் உனக்கு இப்படி தெரியும் இதை ஒருத்தன் எழுதுறான்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி சிந்திக்கணும் இது எப்படி உனக்கு தெரியும் இது எப்படி உனக்கு தெரியும்னு யோசிச்சு பாருங்க முக்காவசி அடிபட்டு போயிடும் இந்த பேப்பரில் வர எல்லாம் அப்படி தானே இருக்குது பேப்பரில் இந்த புலனாய்வுன்னு எழுதுகிற பத்திரிகைகளாக இருக்கட்டும் நாலு இதழுங்கிற பேரில் வந்து நியூஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ நியூஸோடு சேர்த்து அவனுடைய கருத்துக்களை நியூஸ் மாதிரி திணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ எல்லா நாலு இதழ்களுமே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையெல்லாம் சொல்லும்போது நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டால் இது எப்படி ரெண்டு பேர் பேசுனாங்கங்கிற அந்த ரெண்டு பேர் பேசுனது தெரிகிறா இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் இல்லை நீ அந்த இடத்துல உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ தெரியும் அல்ல ரெண்டு பேரும் கூட்டாக வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தா கூட அப்போ கூட என்ன செய்யலாம்னா என்று அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லலாமே தவிர அதை தான் பேசுனாங்கன்னு சொல்ல முடியாது உள்ளெல்லாம் வேற விஷயத்த பேசிட்டு நாங்கள் மரியாதைக்கு சந்திச்சோமா இங்கே வெளியே வந்துக்கிட்டு அது உள்ளக்க வேற கொடுக்க வேண்டும் வாங்கள் எல்லாத்தையும் பேசியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டார்கள் என்பதை வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துற மாதிரி எழுதுறான் எழுதுனா தொலைஞ்சிட்டு போகிறான் அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நூறு பேருக்கு பரப்புறது அப்போ அல்ல இங்கே என்ன சொல்லி காட்டுறான்னு கேட்டால் யாயு உள்ளதை நாம் ஒன்று நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இன் ஜாக்கும் ஃபாசிக்கும் ஒரு பாவி ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தானையான உங்களிடத்தில் கொண்டு வந்தானையானால் பத்த பையனும் அதை ஆய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் எவ்வளோ இந்த மார்க்கத்தில் இவன் ஒரு மதம் என்று சொன்னால் கடவுளை வண வணங்கு கும்பிடு பூஜை செய்யின்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அறிவுரையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு மதத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஒரு செய்தி வந்துச்சு மேற்று வந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்யுங்க பத்த பையனும் அன் துசீபு கௌமம் விஜகாலத்தின் இல்லைன்னா அறியாமையினால் ஒரு கூட்டத்தார் மீது நீங்கள் தாக்குதல் தொடுத்து விடுவீர்கள் அவங்களுக்கு எதிராக போய் விடுவீர்கள் பிறகு இப்போ துஸ்பிஹு அலாமா ஃபால்த்தும் நாதிமீன் நீங்கள் செய்ததற்கு பிறகு கவலைப்படுவீங்க ஒன்று துணியாவில் கவலைப்படுவீங்க இல்லைன்னா ஆகிரத்தில் கவலைப்படுவீங்க எதுன்னு நீங்கள் சொல்லப்படாட்டாலும் ரெண்டையும் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம் துணியாவிலே ஆகிரத்திலே நீங்கள் கவலைப்பட்டுருவீங்க தேவையில்லாமல் கிடைக்கிற செய்தியை நீங்கள் வாட்டி பரப்பி விட்டுறக்கூடாது ஆய்வு செய்யணும் ஆய்வு செய்யலைன்னா ஒருத்தன் மீது அநியாயமாக நீங்கள் பழி சுமத்திய குற்றவாளி ஆயிடுவீங்க ஆயிடுவீங்கன்னு ஒரு தகவலை
அது எப்படி உனக்கு இது தெரியும் சோர்ஸ் என்ன சோர்ஸ் இல்லாத ஒரு செய்தியை நம்ம எப்படி பரப்புறது எப்படி உண்மைன்னு கண்டறிஞ்சிங்க இந்த ஒரு தன்மை வறுமையானால் உண்மை மக்களுக்கு கிடைக்குமா யார் வேண்டாலும் எது வேண்டாலும் சொல்லலாம்ங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்துருச்சா இல்லையா இன்றைக்கு நவீன காலத்தில் இந்த நம்ம லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளோ அழகான ஒரு வாய்ப்பு தொடர்பு உள்ள சாதனத்தை எதுக்கு நம்ம ஜாஸ்தியாக நம்ம மக்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க மற்றவங்க பயன்படுத்துகிற விட்டுருங்க நம்ம தவி ஜமாத்தில் உள்ளவர்கள் எதற்கு பயன்படுத்தணும் ஆத்தண்டிக்கான ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்லணும் எது நம்ம ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டாலும் அதை உறுதி பண்ணி நெசந்தானா நடந்துச்சான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லணுமே தவிர அது அப்படியே பரப்பி விடக்கூடாது அதனால் ஒரு அநீதி ஏற்பட்டுரும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான இந்த நவீன காலத்துக்கு உரிய ஒரு அறிவுரை இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் அதை பரப்புறதுக்கான ஒரு சாதனங்கள் இருக்கிற ஒரு காலத்துக்கு ரொம்ப தேவையானது இது எஸ்எம்எஸ் காலத்திலே இது நடந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த வாட்ஸ்அப்லாம் வருவதற்கு முன்னாடி எஸ்எம்எஸ் அளவில் மாத்திரம் தகவல் பரப்புறாங்களே குறுஞ்செய்தி அப்போ கூட இந்த மாதிரி தான் கேட்டதில் என்ன செய்கிறது ஒரு ஊரில் கலவரம் பத்து பேர் செத்து போயிட்டான்னு பரப்பி விட்டுறது அப்போ இந்த ஊர்லேயும் பற்றி தெரியும் எந்த கலவரம் யார் சொன்ன உனக்கு நீ பார்த்தியா என்ன நடந்துச்சு உனக்கு சோர்ஸ் யார் அந்த ஊரில் யார் உனக்கு சொன்ன அந்த நம்பரை கொடு நான் ரீசெக் பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் கேட்டு அது உண்மை என்று சொல்லி நம்ம பரப்பணும்னு சொன்னால் அது சமூகத்துக்கு ஒரு நன்மை தரும் நபிகள் நாயகம் செல்லாசன் சொல்கிறாங்க கஃபாபில் மரி கதிபன் ஒரு மனுஷன் பொய்யன் என்பதற்கு ஐயோ ஹத்தி தபி கொல்லி மாசமைய கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் பேசுகிறானே அது பொய்யனுங்கிறது பெரிய ஆதாரம் அவன் பொய் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாதுங்க கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் சொன்னான்னு சொன்னால் பொய்யன் அப்போ கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் ஒருவன் சொல்வானையானால் அது பொய்யன் என்பதற்குரிய ஆதாரம் என்று என்ன செய்யணும் அல்லாஹ் ரபுல்ல நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களும் எச்சரிக்கிறாங்க அப்போ நம்ம பண்பாடுகளில் முதல் பண்பாடாக என்னென்னு கேட்டால் இந்த முகநூல் வாட்ஸ்அப்பில் பரப்புறது மட்டும் கிடையாது இது வந்து அதிக காலத்தில் பொம்பளை உட்காந்துட்டு போய் பேசுவாங்க சாப்பாடு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு சும்மா உட்காந்துருப்பாங்களா பத்து பேர் கூடி இருந்துகிட்டு பேசலாம் என்னவா இருக்கும்னு கேட்டால் இந்த அவன் எப்படி ஆமில் இவன் எப்படி ஆமில் வந்தால் இப்படி போயிட்டு வராமல இப்படியே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இதில் என்ன ஒரு நன்மை வேணும் உனக்கு யார் அதை சொன்னால் ஒருத்தர் சொல்லலை சும்மா யாராவது ஒரு ஆள் கட்டி விட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கை கால் இதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு திருப்பி அது வரும் நீங்கள் பொய்யாகவே ரெண்டு பேர் கூட்டாக சேர்ந்து இப்போ ஒன்று பரப்பி விடுவோம் பாரு அப்படின்னு பரப்பி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செய்தி ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு திருப்பி வரும் பயங்கரமான பில்டப் போட்டு நஷ்டமாக நடந்துச்சு நீங்கள் நம்புகிற மாதிரியே இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி அவன் காது முக்கெல்லாம் வச்சு என்ன செய்வான் பெருசாக கூடக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் இதில் என்ன நன்மை இது ஒரு மனநோய் நம்மளை ஆக்கிறாது கெட்டதெல்லாம் போட்டு நம்புறது அடுத்த உடனே பாஸ் பண்ணி விடுறது இது இது என்ன இதில் எப்படி இதில் நம்ம வந்து நன்மை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இப்படி அதிகமான மக்கள் இதனால் ஒரு நம்ம சிந்தனை மழுங்கி போயிடும் குரான் இசையெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாங்கன்னு ஒருத்தர் அறிவிப்பு வருகிறது நூறு புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை எடுத்துக்கிட்ட என்ன செய்கிறோம் இதில் இந்த இவ்வளோ பேர் அறிவிப்பாளர் வர்றாங்க இந்த அறிவிப்பாளர் சரியில்லை அதனால் இந்த செய்தி சரியில்லைன்னு லைஃப்னு தள்ளுறமே அந்த உம்மத்துக்கு இதெல்லாம் தேவையா ஏன் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கிறோங்கிற பலவீனத்தை ஏற்றுக்கிறவனுக்கு ஓகே தௌஹீது கொள்கையில் இருக்கிறவன் வந்து குரான் ஹதீஸ்லேயே ஆத்தண்டிக்கான ஹதீஸை தான் நான் எடுத்துக்கிறவேங்கிறாலும் நம்ம எப்படிலாம் பார்க்குறோம் இப்போ உள்ள வதந்தி பரப்புறாங்களே இந்த தரத்தில் உள்ள ஆளுக்கு அவங்கெல்லாம் பலவீனமானவர்களுங்கிறமே இந்த பலவீனமானவர்களுங்கிறவங்களாம் நம்ம நம்மளை விட மேலான ஆள் தான் இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கிறோமோ அதை விட பன்மடங்கு மேலான ஆள்களை தான் பலவீனமான ஆள் சொல்கிறோம் அந்த பலவீனமான ஆள்கள் அந்த காலத்தில் கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் கொஞ்சம் யாவ சக்தி கம்மியாக இருந்திருக்குது உடனே யாவ சக்தி கம்மியாக உள்ள ஆள் சொன்னால் எப்படி கரெக்டாக இருக்கும் அந்த செய்தி எப்படி கரெக்டான செய்தியாக இருக்கும் பா இல்லை அது வந்து வெயிட்டான செய்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹதீஸில் மார்க்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஹதீஸில் பலர் வரியாக சங்கீத் தொடரான சோர்ஸ் இருக்குது இத்தனைக்கும் அதை சொன்னது யாருன்னு தெரியாமல் இல்லைங்க இன்னார் சொன்னார்னு சோர்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இன்னார் சொன்னார்னு இருக்குது அவருக்கு இன்னார் சொன்னார்னு இருக்குது அவருக்கு இன்னார் சொன்னார்னு இருக்குது அதை புஸ்தகத்தில் எழுதினவர் கேட்டார்னு இருக்கிறது இவ்வளவு சோர்ஸ் எங்கிருந்து அந்த செய்தி கிடைச்சிச்சுங்கிற சான்று இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது சரியா இது ரசூல்லா சொன்னது தானா ரசூல்லா சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவுக்கு வடி கட்டி எடை போடக்கூடிய நாம எவனாச்சும் எதையாச்சும் சொன்னால் எப்படி அதை நம்ம நம்புகிறோம் எப்படி இதை உண்மையும் நம்புகிறோம் அப்போ எந்த ஒரு அடிப்படை ஆய்வு ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வு இருந்தால் ஓகே அல்ல
நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து என்ன பேசணும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்போ இது எங்கே நம்மளை நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அல்லாவுடைய ரசூலுடைய ஹதீஸுக்கு இவ்வளோ வடி கட்டிக்கிட்டு அது உண்மையாக இருப்பதற்கு இந்த காலத்தில் இருந்தால் லைஃபையெல்லாம் ஒரு முத்துவாத்திரி சையானேசன் சொல்லிடுவான் அந்த அளவுக்காக அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இருந்தாங்க தொடர்பு சந்திச்சாரா இவர் பிறந்த வருஷம் ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்துருப்பாங்க ஆனால் ஊர் வேறு வேறையாக இருக்கு அதை ஏற்றுக்கிற மாட்டேங்கிறோம் இவர் அந்த ஊரில் இவர் இந்த ஊர் எப்படி பார்த்துருப்பார் எப்படி கேட்டிருப்பார் அப்போ அவர் சொன்னதாக இவர் சொல்வாரே ஆனால் அது வந்து சங்கிலி தொடர் சந்திப்பு தொடர் இல்லை அப்போ இதில் என்ன வழங்குறது இந்த மேட்ரு எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அப்போ ஒரு பாவி வந்தால் அது முதல் சொன்னமே ஒரு பாவி செய்தியை கொண்டு வந்தானே ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் ஆய்வு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஆய்வு செய்கிறது கொள்ளாவிட்டால் அடுத்த நீ பழி சுமத்துறீங்கன்னு வருது பொய்ய பரப்பணிங்கன்னு வருது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஒரு தடுப்பூசி போடுவது சம்பந்தமாக ஒரு செய்தி வந்துச்சு உடனே ஆள் நாளுக்கு தடுப்பூசி அது கூடாது கூடாது எவனை எந்த ஒரு சோர்ஸும் கிடையாது சும்மா உட்காந்து ஒருத்தம் வந்து பேசி விட்டு போயிடுவான் அது மாதிரி இரும்பு நாட்டின்னு ஒருத்தம் என்ன இரும்பு நாட்டி உலகத்தையே இத்தனை பேர் ஆள்றாங்க யார் பா பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு பேர் பதினெட்டு குடும்பம் ஆளுது இருபத்தஞ்சி குடும்பம் ஆளுது அந்த குடும்பம் யார் அவன் எப்படி உலகத்தை ஆளுவான் அப்படியான ஒரு பவர் எல்லாம் மனுஷன் கொடுத்துருக்கான உலகத்திலாம் இங்கேருந்து ஆளுவது மாதிரி நம்ம ஓட்டு போட்டு நம்ம ஜெயிக்க வைக்கிறோம் ஒரு ஆள் நல்லா தெரியுது இது வந்து ஜெயலலிதா முதல்வராக வந்தது யார் இரும்பு நாட்டி வேலை இரும்பு நாட்டி வந்து ஓட்டு போட்டாங்க ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சு கண்ணு முன்னாடி தெரிகிறது அப்போ என்ன இரும்பு நாட்டின்னு சொன்னவன் என்ன இரும்பு நாட்டி உனக்கு இதை சொ எப்படி தெரிஞ்சிச்சு இந்த பதினெட்டு குடும்பம் உங்கள்கிட்ட உலகத்தையும் ஆள்றாங்கிறது உனக்கு யூதர்கள் கெட்டவனாக இருக்காண்டு ஒரு பேசிக் இருக்க முடியல அதை மனசில் வச்சுக்கிறது இந்த ஒரு அடிப்படையான ஒரு சரியான பேசிக்கில் பல தவறுகளை வந்து சேர்ப்பது ஜோசிய காரம் சேர்க்குற மாதிரி அந்த காலத்தில் ம மலக்குமார்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து இப்போ கிடையாது கேட்டுட்டு வந்து ஒரு உண்மையோட தொண்ணூத்தொம்பது பொய்யை கலந்து விட்டு அடிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி யூதர்கள் இப்படிப்பட்ட கிரிமினல் ஆள்கங்கிறது மட்டும் உண்மை அதை வச்சுக்கிடுவாங்க யூதன் மலை எல்லாத்துக்கும் கடுப்பு இருக்குதா அவனை பற்றி என்ன சொன்னாலும் அவன் நம்புவாங்க அப்படின்னு வைத்து கொண்டு ஒரு பத்தொம்பது பேர் கூட்டினாங்க கூடி ஆலோசனை பண்ணாங்க இந்த உலகத்தையெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படி முடிவு பண்ணால் எடுத்துட முடியுமா உலகத்தில் நம்ம நாங்கள் ஒரு பத்தொம்பது பேரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணால் எடுத்துட முடியுமா உலகத்தை கையில் எடுக்கிறதுங்கிறது எப்படி அது ஏலும் விட்டு கிட்ட இரும்பு நாட்டி ஓடுது 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 என்ன சோர்ஸு அது யாருப்பா அட்ரஸ் சொல்லுப்பா பத்தொம்பது பேர் ஆள்றாண்ட அவன் யாருன்னு சொல்லு அப்போ என்ன அடிப்படை இல்லாமல் அவன் யூத யூத எப்படி போட்டு தெரியும் எப்படி போட்டால் இருந்துட்டு போகிறான் இதுக்கு என்ன ஆதாரம் நான் நம்ம ஊரில் ஒரு பஞ்சாயத்து போட்டு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தோம்னா அது இரும்பு நாட்டிங்கிறான் அட்டை நாங்கள் உள்ளூர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஓட்டு போட்டாங்க இவன் நாற்பத்தி எட்டு ஓட்டு வாங்கினா அவன் ஐம்பத்தெட்டு ஓட்டு வாங்கினா இவன் ஜெயிச்சான்னு சொன்னால் இரும்பு நாட்டி வேலை அப்போ நம்ம ஐம்பத்தெட்டு பேர் இரும்பு நாட்டியா அட என்ன ஒரு இரும்பு எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது பரப்புறது பூராவுமே நம்மளை வந்து மூளை சிந்திக்கிற சார்பாக சிந்திக்கிறத வந்து மழுங்க செஞ்சு அதை மூளை என்ன சா கூர்மையாக இருக்கணும் உனக்கு எப்படி இது தெரியும் அதுக்கு அது ஃபேஸ்புக்கெலாம் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கு சரியான பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படா இரும்பு நாட்டி தெரியும் ஃபேஸ்புக்கெலாம் போட்டிருக்கிறாங்க அதுதான் ஃபேஸ்புக்கில் ஏண்டா போட்டாங்கன்னு இல்லையா ஃபேஸ்புக்லாம் எதுவும் போடலாமல் யூடியூப்லேயும் இருக்குது அப்போ யூடியூப்லேயும் மாதிரி போட இல்லாத அப்போ ஆதாரம் கேட்டோம்னா அவன் என்ன செய்யணும் இந்த தேதியில் இந்த உங்களுக்கு வந்து பேசிட்டு நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி தீர்மானம் போட்டாங்க இந்த இருக்குது மினிட்டு காப்பி இந்த இருக்குது அந்த இந்த பத்தொம்பது அட்ரஸ் செய்வீங்க தான் இந்த நூறில் இதான சோர்ஸுங்கிறது அப்போ சோர்ஸ் என்னென்னு கேட்டோம்னு சொன்னால் இதை நம்பக்கூடிய பையன் ஏற்கனவே ஒரு பையன் சொல்லியிருப்பான்ல அந்த அதை சொல்லி ஆதாரமாக்குறது இவனே நாளைக்கு இன்னொருத்த ஆதாரம் காட்டுவான் இப்போ ஒருத்தர் இரும்பு நாட்டி பேசுகிறான் பாருங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷன் அவர் சொன்னார்ல என்னது ஆனால் அவர் சொன்னதுக்கு தானே எனக்கு ஆதாரம் வேணும் அவர் சொன்னார் இருக்கிற அவர் சொன்னதுக்கு தான் ஆதாரம் அவருக்கு யூ யூடியூப்பில் சொன்ன காரணம் சொல்லு ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தர் போட்டால் லமெண்ட் ஆதாரம் கேளு அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போட்டது ஆதாரம் கிடையாது யூடியூப்பில் உள்ளது எவ்வளோ யூடியூப்பில் வீடியோ வீடியோலாம் பார்த்துலாம் என்னப்பான் அப்படியே வீடியோலாம் பார்த்தாச்சுடா இல்லை என்ன சொல்கிறான் அவன் அவனை ஆதாரம் இல்லாமல் சொல்கிறான் அப்போ உதாரணத்துக்கு இரும்பு நாட்டிங்கிற தனியாக ஒரு நாளைக்கு பேசுவோம் இரும்பு நாட்டிங்கிற எதுக்கு சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இந்த இந்த ஆயத்துக்கு அப்படியே எவனாச்சும் எதாச்சும் தீர ஆய்வு செய்யாமல் செய்கிறோமா இல்லையா மக்கள் மத்தியில் பீதியை உண்டாக்கி பரப்பி பொய்களை உண்டாக்கி எல்லாமே இப்படியான ஒரு அடிப்படையில் வந்து பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்
அந்த ஒரு மனிதருடைய சொல்லுக்காக வேண்டி அஞ்சு லட்சம் அறிவிப்பாளர்களுடைய வரலாறை பாதுகாத்து வைத்து துல்லியமாக இட போட்டு இட போட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக நம்ம இருக்கிறோம் அது போக அதி நம்பகமானவர்கள் வழியாக வர்ற ஒரு செய்தியை கூட ஹதீசை கூட அதைவிட நம்பகமான குரானுக்கு மாத்தமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளாது குரான் கூடுதல் நம்பிக்கை உள்ளது என்று ஃபில்டர் பண்ணி அப்படி பொறுக்கி பொறுக்கு மணியா எடுக்கிறோம் பொறுக்கு மணி மணியா பொறுக்கி எடுக்கிற ஒரு ஜமாத்தில் இருந்து கொண்டு எப்படி நீங்கள் கண்ட கண்ட குப்பைகளை எல்லாம் அதை ஒரு நியூஸ் மாதிரி ஆக்குறீங்க குரானுடைய வசனத்தை பரப்பி விடுங்க ஹதீசை பரப்பி விடுங்க அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோடு உள்ளது என்ன செய்யுங்க கண்டுபிடித்து அதை அதை வந்து பரப்புங்க எந்த ஒரு அடிப்படையுமே இருக்க கேட்டிங்கன்னா அவன் சொல்கிறாங்கிறத தவிர இது சுரக்காய் நன்மை தெரியுமா கத்திரிக்கை வெண்டைக்காய் என்ன இப்படின்னு போட்டுவான் வெண்டைக்காய் நன்மை வெண்டைக்காய் என்ன என்ன டெஸ்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன இருக்குது அது யார் சொன்னால் அது எது எப்படி எதை வச்சு அது ப்ரூஃப் பண்ணிங்க இப்படி சொன்ன ஒரு ஆள் அவராக சொல்கிறாரா அவர் எல அவர் எதாவது புஸ்தகத்தில் பட் அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கான் கேட்டால் என்ன செய்வாங்க அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கலாமாங்க அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குது அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கான் நீ சொன்ன தவணை சொல்லியிருக்கிறான் அட என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது அதில் ஒரு பொருளுக்குரிய இது இன்னது இருக்குதுன்னு சொல்லுவதாக இருந்தால் இந்த வெண்டைக்காயை இந்த மாதிரி நாங்கள் சோதித்து பார்த்தோம் அது என்னென்ன இது விஷயங்கள் இருக்கிறது இன்ன விஷயத்துக்கு இது தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் உள்ள ஆய்வு இருந்தால் வெண்டைக்காய் எதுக்கு நன்மை இருக்குது எலுமிச்சம் பழத்துக்கு இருக்குது வெண்டைக்காய்க்கு இருக்குது எதுக்கு நன்மை இருக்குது ஆனால் அதுக்கு இன்னது தான் இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த அளவுக்குனா கரிஞ்சி நம்ம வந்து அனைத்துக்கும் நோய்க்கு மருந்துங்கிறது ரசுல்லா சொல்லலைங்கிறோம் உங்களை புஸ்தகத்தில் இருக்குங்க நீ சொல்கிற குப்பையை நான் விட ஆத்தண்டிக்காக இருக்குது இந்த குப்பைகளை உள்ள நம்பி பரப்புறீங்களே அதை விட கரைஞ்சி ரூபத்துக்கு சொல்கிற அதிசன் இருக்குது அது இது எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குன்ற இதுக்கு அந்த புக்கில் இருக்க புக்கில் தான் இருக்குது இது ரசுல்லா சொன்னது இல்லைப்பா அப்படிங்கிறமா இல்லையா ஏழு அஜுவா பெரிச்சம் வளர்ந்துட்டா அவன் விஷம் ஒன்றும் செய்யாதுன்னு இருக்குது அதுலேயே என்ன பண்ணுறோம் ரசுல்லா சொன்னாங்கன்னு இருக்குது ஆளுக்கெல்லாம் சரியாக இருக்கிறாங்க புக்கு சா ஆத்தண்டிக்கான புக்கில் இருக்குது இது சொன்னது இல்லைங்கிறோம் ஏன் கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கிற நிதர்சனமான உண்மைக்கு அது மாற்றமாக இருக்கிறது அப்படி ஒரு சரியான மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எப்படி நம்ம எதை எதை சொன்னாலும் அது ஒரு நியூஸ் ஆக்குவது அரசியலை பற்றியும் பொய்களை பரப்புகிறோம் அறிவியலை பற்றி பொய்களை பரப்புகிறோம் வரலாறுல பொய்களை பரப்புகிறோம் தத்துவங்களில் பொய்களை பரப்புகிறோம் வருங்காலத்தில் நடக்கக்கூடியதை பற்றி பொய்களை பரப்புகிறோம் மார்க்க விஷயத்தில் பொய்களை பரப்புகிறோம் அப்போ பிற இயக்கங்களை பற்றியும் பொய்களை பரப்புகிறோம் பிற இயக்கங்களை பற்றி அவனுடைய கொள்கை என்னென்னு தெரிகிறது விமர்சிக்கணும் தப்பு கிடையாது அது என் பொய்களை பரப்பி விமர்சிக்கணும் அவன் என்ன செய்கிறானோ அந்த கொள்கை இந்த மாதிரி அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு தப்பு அப்படி விமர்சனம் பண்ணுவோம் இன்னும் தான் நடக்கப்போகுது இப்படி தான் நடக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா அப்போ இந்த நல்லா கவனிச்சுப்பா அந்த வாயத்தை யாய் உள்ளது நாமனும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களே இஞ்சாக்கும் ஃபாசிக்கும் பின் ஒரு தீயவன் ஒரு செய்தியை உங்களிடத்துல கொண்டு வந்தானே ஆனால் ஃபத்த பையனும் தீர விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்துசீபு கௌமம்பி ஜஹாலத்தின் அநியாயமாக அறியாமையினால் ஒரு சமுதாயத்தை நீங்கள் வந்து தப்பாக நினைத்துவிடக்கூடும் இப்போ துஸ்பிஹு அலாமா பால்த்தும் நாதிமீன் பிறகு நீங்கள் செய்வதற்காக கவலைப்படக்கூடியவர்களாக ஆவியர்கள் கண்டிப்பாக கவலைப்படும் இந்த பொய்களை பரப்பினால் ஒன்று துன்யாவிலே அது மாதிரி நமக்கு நல்லா ஒரு இழுவை ஏற்படுத்தி விடுமா கவலை இப்போ வராட்டா கூட மறுமையில் கவலை வரும் அது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக நம்ம அறிவை கொண்டு தான் மனிதன் சிறந்து வழங்குறான் அது மலிங்கே போயிடும் நீங்கள் கண்டதெல்லாம் இப்போ பரப்ப ஆரம்பிச்சிங்களோ உண்மையை கண்டறியணுங்கிற அந்த ஒரு சார்ப்னஸ் அது இருந்தால் மட்டும்தான் மூளை கூர்மையாகுங்க சிந்திக்கும் திறன் எப்போ எப்போ கூர்மையாகும் எப்போ சொன்னாலும் சரி அது உண்மையான்னு மட்டும் யோ யோசிச்சு தான் ஏற்றுக்கிறோம்னு பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் அறிவு எங்கேயோ போயிருங்க உங்களுடைய ஐக்கியம் அடிக்க அதிகமாகி போயிடும் எல்லாம் கூடி போயிடும் அப்போ உங்களுடைய அந்த சிந்திக்கும் திறன் உண்மையை கண்டறிகிற தன்மை எல்லாமே தாறுமார அதிகரிக்கிறதுக்கு வழி என்னென்னு கேட்டால் எது சொன்னாலும் அது யார் சொ எப்படி இதை இதை வந்து உனக்கு எப்படி கிடைச்சின்னு கேளுங்க எவன் உங்களுக்கு அனுப்புனான அந்த செய்தியை அவன்கிட்ட கேட்கணும் இது யார் உனக்கு சொன்னான் இன்னார் சொன்னார் அவர் என்ன ஆதாரம் சொன்ன ஆதாரம் சொல்லலை அப்பயும் பரப்புனே அவர்கிட்ட போய் ஆதாரத்துக்கு கிட்ட ஆதாரத்தை எனக்கு பரப்புறான்னு சொன்னால் இவன் அவனை பிடிக்க அவன் அவனை பிடிக்க அவனை பிடிக்க கிடைச்சி இருந்தால் ஆரம்பித்தான் பாருங்க அவன் இனிமேல் பரப்பவே மாட்டான் அந்த மாதிரி செஞ்சோமையானால் அப்போ கிடைக்கிறதுலாம் நல்ல செய்தியாக வந்துடுமா இல்லையா இப்போ நம்ம பத்திரிகைக்காரன் டிவிக்காரங்க புழுகிறாங்களா அதுக்கு நம்ம முகநூலில் நம்ம மக்கள் செய்கிற வேலைக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது 